欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子是不是又要谈恋爱了？说起杨子，应该说是老艺人了。尽管他并不年轻，但他从一开始就从事录音工作。2004年，他和他和孩子们一起出名。他长大后同样是一个合法的奇迹。杨子最近变了很多，演技也在进步。然而，最近网上爆出杨子另有恋情的消息。大家都知道，杨子和前任才分开没多久。万一现在有另一段感情，很多人都非常震惊。不过，是否真的有别的关系？杨子回答：没有。为什么有的网友说事情是这样的？有网友曾看到刘雪怡走进杨子家，直到深夜才出现。杨子还去刘雪姨家过生日，大约在这个时候，男人吃了一块蛋糕，然后照顾了杨子。正因如此，杨子解释道，他和刘雪姨是好久不见的伙伴。那天，一群小伙伴为他的生日点赞，他们每个人都有自己的蛋糕，一个直接的伴侣。还有，刘雪姨暂时没有留在我家，一十二点整带着不同的同伴离开了。最后，祝杨子未来无限美好。你对此有什么看法？零二，重庆电视台对肖战的爱有多深？从霸道两部分偏爱肖战。近日，在肖战生日之际，重庆电视台无疑为肖战送上了殷切的生日祝福。不仅如此，重庆卫视还至少几次向肖战表达了自己的感情。无论如何，从生日的霸道和拍摄的送资两部分来看，都是分外真诚的。事实上，肖战作为一个正统的重庆本地人，在重庆一直是异常有名的，而且肖战是重庆的烙印，基本上是大 VIP。重庆电视台发文称：“肖战一千零五生日快乐！”重庆的录制时间也将一帆风顺。不仅如此，重庆卫视还为肖战的生日送来了图片，真真切切，尤其是从生日和拍摄两部分的馈赠中，表达得非常到位。从粉丝的反应来看。大家都说权威活动是非常有目的性的，生日活动是短期的，录制是主要的职业。新剧《太阳有我》的拍摄一直在全力以赴，相信肖战可以为所欲为。可以说，这个星球上爱肖战的人数不胜数，包括无数媒体。每个人可能不在一个相似的城市或国家，但每个人都有一颗相似的心，他们的感情是对应的。所以，真心希望肖战无论遇到什么困难，发生什么，都能支持肖战的选择，和肖战一起走的决心永远不会动摇。我相信某些具有不可告人的思维过程的人可以节省他们的精力。粉丝对肖战的态度是经得起考验的，不会被挑衅。他们将与肖战一起度过余生，支持肖战的工作舞台，从头到尾，从头到尾。肖战前途无量，继续努力，不退缩，永远在。零三，肖战又介绍了一个节目，联合刘诗诗提出假设，情节和人物可以改变。肖战是媒体界的实力派演员，颜值和演技并存，他的每一次出现都能给众人带来无穷的震撼，就像《陈情令》中的魏无央，观察多年中的严冰云，《皇上郎》中的冀冲专家官中的顾银叶等。同时，肖战以轻松的做人方式和谦逊的生活态度，赢得了无数人的赞誉。这一年，肖战选剧的眼光让人大开眼界，引得无数人眼前一亮。很多看客都觉得肖战这种一流的特长，能挑出几个火爆的、有名的小花，但肖战却很看重艺人的团结。于是，肖战推出了与白百合、田雨、朱、白百合等实力派艺人的合作。虽然像我一样的太阳正在录制中，但肖战又推出了一个巨大的创作，新作的演员阵容依旧是异常的强项。肖战迎来全新剧集，与刘诗诗联手提升期待，情节和人物可以定制。肖战的新剧是《春宴》，是通过白鹿成双的平等呼唤部首定制的。白朱姬联手将选景地查明真相。与此同时，李怀钰更年轻的弟弟李怀林也发现了自己的错误。成长为一个懂人、有责任的开明君主。从情节因素来看，《春宴》包含了亲情、国家大义、宫内纷争、儿女情深、悬疑侦查等因素，难免引起对象的共鸣。目标市场
。其次，从演员的角度来看，春燕更值得一看。传闻该剧男主已任命肖战，女主已任命刘诗诗，男二已任命郭俊辰，女二已任命张若楠。我同意，所有人都可以看到肖战的出现能力。不记得是什么角色，肖战平时都能完美驾驭，让不少观众眼前一亮。同时，肖战的独特品系也非常出色，很容易抓住目标目标市场的眼球。至于刘诗诗的出场能力，这一点是毋庸置疑的。从《仙剑奇侠传三》中的龙葵，到惊天动地中的若曦，再到《黄金岁月》中的江南孙，刘诗诗的出场能力每一次都是一流的。这一次。刘诗诗和肖战联手，无论是远见还是现身，都可能真正为目标市场带来非凡的视觉休闲。此外，从人物设计的角度来看，肖战和刘诗诗也非常适合春燕。在春燕中，男主姜文景是自己家喻户晓的亲家御师，门外冷血内暖。他为人心机，心怀天下，重爱好义，忠君爱国，苦行男主。而女主李怀钰则是早期的一个照片，她并不总是最勇敢、稳重、端庄、大方，但也有放荡不羁和爱世界的一面。她可能非常对比和可爱。更不得不提的是，春燕的男女主都是真心为肖战和刘诗诗量身定做的。二次元男郭俊辰和二号女张若楠知名度不高，但他们的出场能力却很自然。一个是和少年派的郭俊辰出圈的，另一个是和悲伤的顾森祥出圈的。这一次，他们加入了春燕，一个真正为节目提供大量精彩元素的好方法。除了以上四位主演外，春燕还邀请了严艺宽、贾静雯、佟磊、周逸然、韩冬等配角，堪称名人云集。春燕将在今年年底开始。你在寻找这幅画吗？零四。路灯夫妇变报，赵露思强势加盟，女主剧有望上映。今年秋天，郑维文执导，任嘉伦、李沁领衔主演的《时空妄想剧败亡》或将如期上映。凭借对主要演员的过度认可和令人难以置信的精彩剧情设计，该剧一开播就收获了层出不穷的奖项。目标目标市场，路灯夫妇已爆，赵露思强势加盟，初代双女大戏即将上演。由于请王的认可，主演任嘉伦和李沁在剧中还获得了一个独特的称号“路灯夫妇”。目前，该剧已进入最后阶段，不情愿的目标市场印证了他们对两人再次集体作画的期待。果不其然，由于这部《拜托大王》的过度认可，剧中的生日庆很快又确定了任嘉伦和李沁希望趁热打铁的同时，对认可度进行更高的利用和保存。这次爆发了，日前。有消息爆出，一位名叫美诗的女主介绍了她的上线信息。女主和男主之一的人选通过目标变成了一个叫陆俊的人。由于请王而上市，邓夫妇的李沁和任嘉伦，目标目标市场可以熟悉其中的两个，毕竟他们可能都是出道多年的优秀演员，具有出色的外观、出现能力和识别度，可以说他们可能是演员全新技术的引领者。任嘉伦二零一四年进入影视企业，随着作品《大唐荣耀》锦衣之下，一跃成为目标市场，知名度一路飙升，电影、原电视剧一部接着一部，多部作品与《人生如旧》《一生一世》《出狱你老者归来》《邀请你》等多部作品接踵而至。二零零八年，李沁进入演艺圈，凭借《望天》和《光明人生》两部作品获得了目标目标市场的广泛认可。随后，《千金归来》和《楚乔传》上映，绝对出圈，成为了一家游乐企业圈内的女主角。任嘉伦和李沁在新锐游艺界都是相当出色的演员，而这部《拜托大王》之所以如此出名，目标市场如此喜欢他们的同伴，也正是因为他们的优秀。此外，这部美诗还引入了一些其他的女主角选择，毕竟这是一部双女主剧。而另类女主的人选，则是凭借传闻中的陈芊芊一炮而红的赵露思。虽然现在赵露思已经很久没有出道了，但是她的知名度却是增长得很快。短短几年，她已经成为一名演员，这与著名的一线演员相对应。此外，在外观和表现能力方面，她也通过目标目标市场进行了彻底的诊断。继传闻中的陈芊芊之后，赵露思又与林雨申、迪丽热巴、吴磊。杨洋,洋等人先后合作了《我和你一样》《长歌行》《胡同》《世事世界》《星光灿烂余生》等不同作品。
如今的赵露思已经进入了一线女星的边缘。她和李沁在女主剧《梅诗》中联袂出演，真实再合适不过了。目前，该剧已首次亮相。我同意在后续行动中可能会推出更多信息。如果你想要它，你可以想保存注意。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。